আসসালামু আলাইকুম শুভ দিন দর্শক মণ্ডলী কেমন আছেন সবাই আমি শান্তি জানাচ্ছি পাকা মোটিভ এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন শুরু করতে যাচ্ছি পাকা মোটিভ নিয়মিত আয়োজন টক বক্স আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন টক বক্সে আমরা উপস্থিত করি সমাজের কিছু কুখ্যাত ব্যক্তিবর্গ যারা তাদের মেধা তাদের পরিশ্রম দিয়ে এই সমাজকে করেছেন অন্ধকার আচ্ছন্ন তো গত সেই আমরা উপস্থিত করেছিলাম তেমন একজন কুখ্যাত ব্যক্তি মাদক ব্যবসায়ী এবং তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম এবং আজকেও আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন তেমন একজন কুখ্যাত ব্যক্তি তিনি হচ্ছে ইফতিজার আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ইফতিজারের সাক্ষাৎকার তো চলুন আমাদের সাথে সরাসরি তো কেমন আছেন আপনি আমি তো ভালো আছি আপনি কিরাম আছেন হ্যাঁ আমিও খুব ভালো আছি তো আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন আপনি যে ইফতিজার তো এই লাইনে আসার পিছনে আসলে মূল অনুপ্রেরণাটা আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন এই লাইনে আসার পিছনে মূল অনুপ্রেরণাটা আমরা পাইছি মূলত বড় ভাইদের কাছ থেকে যদিও সেটা ইনডাইরেক্টলি ছিল এরপর বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে মূল অনুপ্রেরণাটা পাইছি তো তারপর থেকেই চালাই যাচ্ছি জিনিসটা তো আসলে পুরো বিষয়টা যদি একটু খুলে বলতেন তাহলে দর্শকদেরও বুঝতে একটু সুবিধা হতো দেখেন আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন কি দেখতাম বড় ভাইরা বিভিন্ন মেয়েদের ইফ্রিজিং করি তো আমরা দেখতে দেখতে যখন বড় হলাম তখন চিন্তা করলাম যে আর কত আমরাও তো এখন বড় হয়ে গেছি বন্ধু বান্ধবরা মিলে নিজেরাই মাঠে নেমে পড়লাম তো বড় ভাইদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এখন আমরা নিজেরাই বড় বড় ইফটি চার তো বুঝলাম তো আপনারা যে মেয়েদের টিস করেন বা বিভিন্নভাবে ইফটি জিম করেন তো কী সব ইউজ করে আসলে মেয়েদেরকে ইফটি জিম আপনার করে থাকেন আসলে মেয়েদের এই যে ইফটিজিং করার পিছনে আমরা কিন্তু বিভিন্ন শব্দ বা বিভিন্ন ভাষা ইউজ করে থাকি তো সেটা হচ্ছে মনে করেন কেউ বলে যে দেখ দেখ দোস্ত মাল যাচ্ছে এরপর কেউ বলে ও কি লাগছে এরপর অনেকে আবার গান ধরে যে এই ধরেন সুন্দরী চলেছে একা পথে সঙ্গী হলে দোষ কি তাতে যদিও গলার সুর আসলে এই ক্ষেত্রে খুব বেশি ভূমিকা রাখে না তো আমরা এইভাবেই মূলত বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ইফটিজিং করিয়ে থাকি আর কি আপনারা যে মেয়েদের এই টিস করেন তো এতে তারা বিরক্ত হয় না হ্যাঁ মেয়েরা বিরক্ত হয় কেউ জুতো দেখায় কেউ সোয়ার দেখায় তো কেউ আবার কান্তি কান্তি চলে যায় তো এ দেখলে তো আমাদের বেশি থাকলে চলবে না কারণ আমরা এই প্রেজার আমরা মেয়েদের এই যে বিরক্ত হওয়া দেখি তো মজা পাই এটা মজা পান এটা তো মজা পাওয়ার মতো কোনো আসলে বিষয় না কিভাবে এটা থেকে আপনারা মজা দেন হ্যাঁ বিষয়টা আমরা সবসময় মজা চলে নেই ধরেন সেদিন একটা ইফটিজিং করতেছি একটা মেয়ের আর ইফটিজিং করতে করতে সে হঠাৎ জুতো দেখাইলো তখন আমি আমার দোস্ত বললাম দোস্ত দেখ এখন তো প্রেম হতে পারিনি সে জুতো কেনার বায়না করতেছে তাহলে প্রেম হলি সে আরও কি কেনার বায়না করবে সেটা তো বুঝতেছি নি এভাবে সব বিষয়টা আমরা আসলে মজার চলেই গ্রহণ করতাম তোর ঘরে কি মাবুন নেই এমন শব্দ কি কখনো শুনেছেন হ্যাঁ বলে তোর ঘরে মাবুন নেই এটা তো শুনে শুনে এটা তো এটা তো মেয়েদের কমান ডায়লগ এটা শুনতি শুনতি আমাকে কানে পর্দা পড়ে গেছে এই জন্য এটা আমাকে এখন আর কিছু মনে হয় না কেননা এটা সবাই বলে মানে মেয়ের ইফটিজিং করলেই এটা বলে মনে হয় না এসব বিষয় তো আপনার কাছে আমার সর্বশেষ প্রশ্ন আপনারা যে এই অন্যের মেয়ে বা অন্যের বোনকে ইফটিজিং করেন কেউ যদি আপনার বোন বা আপনার মেয়েকে ইফটিজিং করে তাহলে বিষয়টা আপনি কিভাবে নেবেন এবং আপনার কাছে কেমন লাগবে কি বলেন আমার বোন কি ইফটিজিং করবে হারাম যাদের গলা ধরে আসার দেবো না ও চোখ তুলে নেবো না একেবারে ওর কলি যায় পানি তুলে দেবো না এত বড় সমস্যা আমার চেনে ও এই ধরনের কথা আর কোনোদিন বলবেন না আপনারাও বলবেন না মাবন থাকার অর্থ এইটাই যে আপনি একজনের বোনকে ইফটিজিং করছেন আপনার বোনকেও তো কেউ ইফটিজিং করতে পারে তো আপন ভালো তো পাগলেও বোঝে আর আপনি তো সুস্থ স্বাভাবিক তো ভালো থাকবেন আর ইফটিজিংয়ের মতো এমন সামাজিক অপরাধ থেকে বিরত থাকবেন আমাদের সুযোগ উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাঁ সুজিত দর্শক মণ্ডলী আমাদের এই ভিডিওর উদ্দেশ্য আপনারা কি এতক্ষণে হয়তো আপনারা বুঝতে পেরে গেছেন তো আমাদের এই ভিডিওর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের যে ইফটিচার আছে বা সমাজে যারা ইফটিজিং করে তাদের চরিত্র অল্প হলেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এই ভিডিওর মাধ্যমে তো আপনারা ইফটিজিং থেকে বিরত থাকবেন এবং আপনাদের আশপাশে যে ইফটিজিং করে তাকেও বিরত রাখবেন কেননা ইফটিজিং একটি সামাজিক অপরাধ ইফটিজিংয়ের ফলে একটা মেয়ের জীবন কিন্তু অকালেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে হয়তো তার মা বাবা তাকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয় নাহলে তার ক্যারিয়ার ওখানে ধ্বংস হয়ে যায় সুতরাং ইফটিজিং থেকে বিরত থাকুন এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুন কেননা ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া এই ইফটিজিং থেকে বিরত থাকা কোনোভাবেই সম্ভব নয় এবং সামাজিক সচেতনতা অবশ্যই প্রয়োজন তো একমাত্র সামাজিক সচেতনতা এবং ধর্মীয় অনুশাসনই পারে এই ইফটিজিং মুক্ত সমাজ গড়তে তো আসুন আমরা ইফটিজিং মুক্ত সমাজ গড়ি এবং নারীকে সম্মান করি
भलो थकबें सुस्थान और भिडियो कम लगे जो आपको बोलें ना भलो लगे लाइक करब शेयर करब बंधुदे और तक देखा सूचक कर देवें तक के टीचिंग बरत रखबें तो हमारे चैनल नतून होवश सबसक्राइब कर